Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo, bienvenidos a mi canal y en este video les voy a explicar cómo crear una cuenta en el Mercury Bank. A través de este fintech van a poder operar a través de un banco americano. Les voy a explicar paso a paso cómo pueden obtener su cuenta en el Mercury Bank, además de tips y recomendaciones para poder aplicar y que esta cuenta sea aceptada. Sin más preámbulos, empecemos. <risa> Perfecto, vamos a lo importante. Les voy a compartir a través de todo este proceso el paso a paso a través de mi pantalla, pero quiero que tengan presente lo siguiente. Para poder aplicar y obtener su cuenta en el Mercury Bank, será necesario tener un AIM Number, un Employee Identification Number. Y solo puedes obtener este número que está relacionado al tema tax en Estados Unidos, que te lo termina dando o brindando el AERAS. Solo puedes obtenerlo a través de una empresa en los Estados Unidos. La mayoría de mi contenido está orientado para gente en toda Latinoamérica que desea tener una empresa desde los Estados Unidos. Y si bueno, si aún no tienes una LLC, en la descripción de este video, bueno, también te dejo una vista aquí, donde te explico cómo puedes crear tu LLC a un bajo costo 100% online para que de esta forma puedas obtener tu A Number y puedas aplicar y obtener tu cuenta del Mercury Bank. ¿Ok? Eso es uno. Dos, necesitas tener tu pasaporte actualizado. Sumamente importante ese punto. ¿Ok? Y tercer punto, y por lo cual no menos importante, es que necesitas probarle al Mercury Bank de que ya tienes un negocio operando. He visto muchísimos casos a través del tiempo de personas que han aplicado sin tener un negocio, simplemente desde cero con el LDC y Mercury Bank a la hora de pedir el motivo de por el cual están creando esta o desean tener este, esta cuenta de banco, no son aceptados sobre todo para los no residentes americanos. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Si estás vendiendo, por ejemplo, si estás vendiendo en Amazon, por ejemplo, lo que puedes hacer es presentar tu último mes de ventas imprimiendo un extracto de tu facturación o enviando un print de tu página de ventas para que ellos puedan ver de que si estás teniendo ingresos. O si es que tienes algún e-commerce o algún negocio digital y estás utilizando alguna pasarela de pagos, sea Paypal, Stripe o cualquiera que estés utilizando, a través de esta pasarela de pagos mostrarle al Mercury Bank que ya tienes un negocio real y que este negocio está facturando. Otro punto importante, si es que, por ejemplo, no es para Amazon y tienes un e-commerce o un negocio tradicional digital, lo que sí va a ser necesario es que tengas una página web que sea verificada y que, esté con, y que sea confiable, no una página que hayas creado ayer, por ejemplo. ¿okay? Una página que tenga información y que se vea real, ¿ok? Para que de esta forma ellos puedan verificar de que sí, tu negocio es real, tu negocio es viable y que, y que de esta forma el proceso de activación de tu cuenta sea factible, ¿ok? Simplemente son recomendaciones. Sí, yo sé que me van a decir, Pablo, yo lo hice sin presentar esto, yo lo hice sin presentar la empresa, yo lo hice, yo lo hice sin presentar mi, mi página web y esto, lo otro. Yo sé que hay gente que lo puede, yo sé que hay casos en los que sí te lo pueden habilitar, pero vamos a lo seguro, ¿ok? Vamos a de todas maneras, quiero que me lo habiliten y para eso te doy todas estas recomendaciones. Es lo que me funciona a mí, es lo que recomiendo hacer y si quieres que te funcione, pues adelante. Bueno, ahora sí, les comparto pantalla para que puedan ver paso a paso todo el registro en la página del Mercury Bank para que puedan crear su cuenta. Vamos. Perfecto, estamos en la página del Mercury Bank. En la descripción del video les voy a dejar un link para iniciar su registro. Lo primero que tienen que hacer es ir y dar clic aquí en Open Account o en la parte superior, donde es. Perfecto, primeros datos. Nombre completo de ustedes, así como está en su pasaporte. Y dar clic en Start Application. Perfecto, colocan el nombre de su empresa. Indican cuál es el rol de ustedes en la empresa y Next. Mercury nos indica cómo va a denominar a nuestra empresa. Continuamos. Looks good. Ok, aquí tenemos que eh, nos están... Esto es un breve cuestionario sobre si estamos envueltos o estamos relacionados en alguno de estos temas. Si, el, si la respuesta es sí, les van a pedir probablemente más información para saber si es legal, si no es legal y hasta qué punto eh, ustedes están implicados, ¿ok? En mi caso es no. 
aquí básicamente nos, nos están indicando de que la información que brindemos sea real y que no utilicemos la cuenta para algo ilegal. ¿Ok? Después pueden leerlo al detalle y continuamos. Perfecto, ahora sí. Eh, vamos a empezar. Bajamos un poquito y completamos los datos. ¿Ok? Es bastante simple el proceso. Ok, colocamos los datos principales de la empresa. Bajamos un poco más. En la parte inferior colocamos más detalles sobre a qué se dedica nuestra empresa. ¿Ok? ¿Para qué estamos abriendo la cuenta? En este caso yo le yo he indicado que es para recibir pagos y pagarle a mis proveedores. ¿Ok? En tu caso colocas lo que corresponda. ¿Qué tipo de productos vendes? Básicamente estoy diciendo que private label y productos digitales. Continúo. Aquí está la opción para colocar, en este caso yo marqué Amazon, ¿ok? Esto de e-commerce. Esto lo puedo cambiar y poner directamente e-commerce. Y no me lo va a pedir. Pero si venden en Amazon y tienen una cuenta antigua, va a ser mucho más fácil que les apliquen, que les, que les activen la cuenta. Pero en este caso estoy colocando e-commerce. ¿Ok? Por ejemplo, coloco e-commerce y eh, muda las opciones. O cambia las opciones. Si pongo, eh, por ejemplo, educación, muda. Dependiendo qué coloque, las opciones van a ser diferentes. ¿Ok? Continuamos. En este caso, la estoy abriendo a través de una LLC americana, entonces marco Estados Unidos y coloco los datos de mi LLC de los Estados Unidos. Coloco los datos de mi empresa y el número de teléfono pueden colocar los datos o su teléfono local. En esta parte, eh, es sumamente importante identificar lo siguiente. Si hay socios dentro del LLC que tiene más de un 25%, los tienen que incluir, ¿ok? Si tú eres el socio único, pones solo tus datos. En la parte de abajo, marcamos para certificar de que has enumerado a todos los datos completos. Ok, en este punto nos piden los documentos de la formación del LLC. Podemos colocar el Articles of Organization, ok, y lo cargamos. Y también el documento enviado por el IRAS con el Lane Number. Yo he colocado dos documentos random, no estoy colocando documentos originales por si acaso, ¿vale? En la parte inferior, si eres un DBA, un DBA es el técnico de información responsable de dirigir o realizar todas las actividades relacionadas a, con el mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso. Si tienes esa información, la adjunta. Si no, en mi caso, no. Así que continúo. Nos consultan para qué vamos a utilizar la cuenta. ¿Ok? Eh, en este caso voy a marcar casi todo. Eh, okay, para operar, obviamente. Para hacer transferencias y cambios de moneda también. Porque necesito una tarjeta de crédito. Para aplicar una tarjeta de crédito en Mercury Bank, necesitas tener 50 mil dólares eh, en la cuenta. ¿Ok? Cash. Si no tienes 50 mil dólares en la cuenta, no te van a habilitar una tarjeta de crédito. Pero sí una tarjeta de débito. Con la tarjeta de débito puedes operar con el dinero que tengas en tu cuenta. Para pagar a proveedores, recibir pagos, básicamente para eso. Luego tenemos dos opciones. Les recomiendo, para, les recomiendo marcar que tienen una empresa establecida que ya está operando. ¿De dónde van a llegar a los recursos de tu empresa? En mi caso, marco revenue, ¿ok? De lo que voy generando por mis ventas y por mis ingresos en diferentes plataformas. ¿Vale? Y next. Esto es a lo que me refería. Nos consultan si nuestra cuenta tiene una página web, ¿ok? Por ejemplo, mi sugerencia es que marquen que sí, si es que sí la tienen, porque va a ser mucho más fácil que les activen la cuenta. Colocan aquí la página web, a qué se dedica su cuenta, cuál es el tipo de transacciones que realizan, ¿ok? Y si tienen productos, sean físicos o digitales, coloquen los links en la parte inferior. Colocan su página web y continúan completando los datos, ¿ok? Vale, aquí nos indica que faltaron algunos detalles. Voy a regresar para completarlos, ¿ok? Ese ya está y falta otro. Me parece que es aquí en Owner. Déjenme regresar. Una profile, eh, ok. Ah, tenía que marcar continuo, me faltó esa parte, ok. Como ven, aquí me indica, ok, que eh, necesito incluir en la verificación una foto eh, con mi ID para poder completar el proceso. En este caso, va a ser de mi pasaporte. Doy clic donde dice Copy from Link para completar mi perfil. Mi estatus es no residente, ¿ok? Colocan su fecha de nacimiento, eh, su país de residencia. Hay un cuestionario consultando si eh, son políticamente expuestos, marco que no. Damos clic en Verificar Identificación. 
les va eh, tienen dos formas de hacerlo, ¿vale? Les va a llegar un link para que puedan eh, tomarlo de forma biométrica o a través de un email, a través de el email, ¿ok? Conti completan esa parte del proceso y continuamos. Luego que esto esté completado, van a dar clic donde dice Review Your Application. Van a, ver, van a revisar que todos los datos estén de la forma correcta y los van a enviar. Y listo. Con eso van a haber finalizado el pedido de la creación de la cuenta del Mercury Bank. Perfecto. Si la información que te compartí en este video te agregó valor, no te olvides de suscribirte a mi canal porque siempre estoy creando contenido relacionado a negocios en los Estados Unidos. Además de esto, en mi canal encontrarás infinidad de videos sobre cómo puedes obtener tu Ennumber, cómo registrar tu LLC, cómo vender en Amazon. Y esto será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Éxitos. Chao.